Hello, hello, hello. Can you hear me? Good evening, good evening, nice. Good yeah. evening. Uh, welcome to the class. So nice. Hopefully, everyone is okay, safe, and um, um, let's see, secure at home, probably because of the weather, right? So we have to be careful with the raining uh, time that we have right now. So I know that. Probably in some areas, we have people out of San Salvador here. So hopefully you are okay at home safe, right? Um, just we have to be like very carefully, pay close attention to the news about the weather, about the, the raining, uh, I don't know how to say the raining period of, of time that we have. So nice, let's see, we are 19 participants right now. So we are going to wait a few seconds to start with the attendance. Uh, probably the rest are coming into the class. Uh, nice, thank you for being on time and thank you for your cameras, for the ones that are already with the cameras on. So then the rest, I want to see you as well. So try to turn on uh, your cameras. Elian, nice to see you. Uh -huh. We really missed you yesterday. You were not in the class, but it's nice to see you one more time. Uh, let's see. Thank you for the ones that are with the cameras. So how is the weather where you are, Francisco? How is the weather? No, 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 no. <laughs> How it's the weather where you are right now? It's uh, raining, teacher. It's raining. It's raining where you are, Francisco. In uh, every day, uh, raining um, today. I'm um, sorry. One more time. Sorry. Um, in in San Jacinto, it's red. It's raining today. Oh, está bien, Francisco. It's raining right now, or it was raining today, todo el día. Aha, el but día, it, it is it is raining right now. Yes, it's raining. Okay, so that would be present continuous, right? Because it's an action that is starting the. <laughs> Gracias a eso le traigo un trabalengua de de la lluvia también. <laughs> okay, so how do you say trabalengua, Francisco? Um. Eh, no sé cómo se dice algo en inglés. My goodness, we say it yesterday. Yeah, pero me olvidé. Eh, mm -hmm. olvid <laughs> I forget it in English, Francisco. Um, Let's see, um, Re it is Regina. How do you say trabalengua in English? To get a twister, teacher. It is a tongue lengua, it right? Tongue, tongue twister. Tongue twister. twister. Okay. Tongue twister. <laughs> Twister. So, Don't Francisco, twister. lo dijimos ayer. Okay. So, nice. So, let's see, let's see, let's see. Um, my goodness. Um, Andrea Geraldine, nice to see you. So, how it's the weather Hi, where you are? Hi, how it's the weather? Uh, in this moment, it's raining. Okay, perfect. Present continuous, right? So as Francisco mentioned, probably it was raining during the whole day, but if it is raining right now, so you have to use ing, right? Present continue because it is something that is started in the past, but it's still. Si no estuviera lloviendo donde usted está, pero si estuvo lloviendo, so that would be simple past, right? Algo que ya pasó. Ahí usted, ¿cuál es el, 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 el verbo que va a utilizar? Be. Mm, to be. ING, teacher. What? That would be ING, that would be continuous, ¿ok? Si estuviera lloviendo ahorita. Pero el ejemplo a, a, en este momento es que llovió, no está lloviendo ahorita, en pasado. Was. 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 There oh, you go. Was. was. So where? En este caso, 
The rain and it's like it, okay? So el pronoun it's it. So usted me va a decir it was raining. Estuvo lloviendo, but it's not raining anymore, right? So si es que estuvo lloviendo y no está lloviendo en este momento, pero si está lloviendo, usted me va a decir, yeah, it's raining. It was raining the whole day and still it's raining right now. So ING present continues. Nice. So Amil Edgardo, nice to see you as well. Nice to see you one more time Good in the class. Good Thank evening. You. Nice. Claudia Lisette, what is uh today day? What's today day? Claudia? It's Tuesday. Uh-huh. Tuesday what? Yes. Claudia. Yeah. Uh -huh. But what is today date? The full date? Claudia Lisette? Mm -hmm. mm, todavía no. <laughs> mm. Hmm. Let's see, Elisa Cristina, the same question, Elisa Cristina. Uh, what's a today date, Elisa Cristina? Elisa? Tuesday. Aha, uh -huh, Elisa Cristina, the date, day, day, not just uh day monday tuesday no i need the day what is a today date elisa cristina elisa cristina no me escucha Disculpe, teacher, que no, el mute no lo podía quitar. Ajá. Jun. Jun. First. First. Today is the first. Ajá. My goodness, let's see. One more try. Ya vamos dos. Strike. Este no puede ser otro strike. Tenemos que sacar la bola. Let's see, let's see, let's see, let's see. Ana Noemi, what is today day? Ana Noemi. Good evening, teacher. Today is uh, Tuesday, June 14, 2022. Mm -hmm. Repeat the date. One, four. Repeat it just the date. Tuesday. No, the number. Ah, uh, 14. 14 or 14th? 14. <laughs> no, it's not ST. It's not an ST. I, I'm sorry, 14. Aha, uh -huh. what is the ending? Dígame las dos letras con las que termina ese número. TH. Um, nice, perfect. TH. Right th. There you go. TH. So, nice. Miren, todos los días les pregunto el día. Eso ya a usted, todos los días le preguntamos para que practique. Todos tenemos que responder qué fecha es hoy. Y decir el día, el mes, la fecha, el año. Ok, so, ahí eso es para que practique. Eso no, no, no es algo eh, que esté ahí en el manual. Pregúntele la fecha, pero es algo básico, right? Que, que, hay que hay que responder, ¿ok? Y ya sabemos que los números terminan con una TH. So, la pronunciación tiene que sonar esa TH al final. So, I have to pass the attendance, right? So, déjenme eh, pasar la asistencia. ¿Dónde está? Aquí está. Eh, my goodness. Esta no es la lista. This one. So please uh, let me know if you are here. So today is a Tuesday, right? Tuesday. It's not Thursday. Thursday, Tuesday. Dos pronunciaciones 
totalmente distintas. So, Abigail, uh, Noemi. Present. Nice. Adam Wilfredo. Can you hear me? Nice. Alberto Enrique. Sí. Nice. Alejandro Alfredo. Hello. Alejandro. No ha venido Alejandro. Ok. Right. Eh, let's see, Alejandro. Amilcar. Nice. So Alejandro is the one that is not here. So then we have Ana Maria. Ana Maria. No, my goodness. Ana Mercedes, ahí está. Present teacher. Nice. Ana Noemi. Present teacher, I'm here. Perfect. Andrea Geraldine. Present teacher. Nice. Andrea Michelle. Andrea Michelle. No. Eh, Creo que Carlos. tiene problemas que le cabe contestar. Ok. Carlos Alberto. I'm here. Nice, Carlos Heriberto, ahí está. Eh, nice, Carlos Fernando. Present. Thank you, Carmen Guadalupe. Present, teacher. Nice, uh, César Alejandro. César Alejandro. César, 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 no. Eh, Claudia Lisset. Present, teacher. Nice, uh, Cristian Gerardo. I'm here. Perfect. Daisy Sarai. Present teacher. Nice. Um, Damaris Mabel. Present teacher. I'm here. Nice. Edith Araceli. Present teacher. Nice. Edith Del Carmen. Edith Del Carmen. En el chat le escribió. Okay. Eliane Heriberto. Present teacher. Nice. Elisa Cristina. Present teacher. Nice. Stephanie Giselle. Present. Nice. Uh, Fatima Elizabeth. Fatima Elizabeth. No. Uh, Francisco. Good evening, teacher. I'm here. Nice. Gabriela Eunice. Present teacher. Nice. Garrison Antonio. I hear. Thank you. Ingrid Giamilet. Present. Nice. It is Regina. Present teacher. Okay, perfect. So you know that we are going to validate the attendance at the end, right? So let me uh, share the screen. We are going to well, before sharing the screen, let's start with the uh, thumb twister, okay? So let's do something, okay? Because we really need to use the chat as well. So try to send the, your thumb twister in the WhatsApp group. Let's see which ones do you have and let's see if we can practice. So espero que hayan buscado uno. Que sea uno chiquitito porque hay unos bien extensos, right? Mándenme ahí al grupo de WhatsApp los uh, Town Twisters que usted tiene. Mándenlo ahí, el que usted es, ha estado practicando todo el día. Ok, para ver qué, qué, qué encontraron. Aquí cayó el primero. Ya. Acabo de mandar uno. Nice. So, Town Twisters. Híjole, we have many, many, many. Um, let's see, for kids, imagine todavía. Red lorry, yellow lorry, ship should sleep in a shell. <laughs> Is this that one? Zero six and zero six. My goodness, are you know how you get? Sí, que son tongue twisters. So, veamos, which ones do we have right here? Eight, it says, whether the whether the weather be fine or whether the weather be not, whether the weather be cold or whether 
When are the weather be hot? My goodness, that one. Fresh fry fish. Fish fresh fry. Fry fry. My goodness. Fry fish fresh. Fish fresh fresh. My goodness. Peter Piper. Aha. I am being for cualquier cosa. <laughs> fresh tongue twister. How many cookies? Cool a good cook cook. If a good cook cool cook cookies. A good cook cool cook as much cookies as good cook who cool cook cookies. Hey, I like that one. I like it. Nice. Let's see. My goodness. The the other one, my tongue twister tried to train this tongue to twist and turn and twist at what to learn the letter T. Así no puede terminar la lengua como la imagen que mandaron ahí. Let's see. There was a fisher, my name Fisher, who fished for a fish in a fisher. The fish with a green pullet, the fisherman in. Now they are fishing the fisher for fisher. My goodness. Ya, hey, lo voy a, ya lo voy a poner ahí a que escoja uno vaya si no había encontrado escoja uno mire she shell uh, seashells on the she shore my goodness a big a big book beat the little beetle but the little beetle beat the big book back my goodness vaya escojamos solo uno empecemos con uno Y, y, y me gusta ese que el del el del cook ese está bonito el tongue twister this one I really like this one so vamos a ver volunteers no voy a escoger ahora quiero voluntarios volunteers que alguien que lea este de tongue twister el del how many cookies could a good cook cook if a good uh, if a good cook could cook as much cookies as good cook who could cook cookies. <gasps> My goodness, está bonito este. No, este no lo había visto. Ajá. El más trabado elegí usted, <laughs> No, el más fácil es cogido. No, dice how many cookie cook a good cookie cookie. Vaya, pere, 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 vaya. <laughs> Ustedes lo van a evaluar a Francisco, vaya. Dele, pues. No. <laughs> no, okay. es que esa es la idea. Que esa es la idea que se le destrabe la lengua. Okay. okay. Bye, How many cookies, cookie, a good cookie, cook, uh, if a good cook, 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 cookie, a good cook, cold cook, as much cook as, as a good cook, who, cook, cook, a cook. <laughs> <laughs> Ajá, let's see another volunteer. Vamos, ya hemos pasado un niño. Vamos a ver una niña. Yo, teacher. Nice. Damaris, go ahead. Uh, how many cookies call a cow cook, cook, cookie? Uh, no, espérame, espérame, otra vez. <laughs> how many cookies call a good cook, cook? If a good cook, cow cook cookies a good cook cool cook ash mush cookies ash a good cook how cool cool cookies <laughs> my goodness aha uh -huh. so let's see it says how many okay de más adelante en el, en el manual tenemos esto de las how many how many cookies cool qué es eso de cool qué es cool Podría. Podría. Es el pasado, right? Es el pasado. Cool. A good cook, cook. Ok. Eh, a good cook, cook. If a good cook, cool, cook, cookies. A good cook, cool, cook. As much cookies as a good cook who cool, cook, cookies. So, ahí está. La pronunciación es cook, right? De cocinar, cook y cooled, ok, de pasado, vamos a ver, vamos uno y uno, vamos un niño ahora, tongue twister, este es leído, la idea de esto es memorizarlo, pero para mañana va a ser de memoria, hoy es leído, ajá, vamos a ver, Carlos Heriberto, usted no se puede quedar sin 
hacer la práctica <laughs> del cook. Okay, teacher. How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? A good cook could cook as much cookies as a good cook could cook, cook cookies. Okay, nice. Very nice. Okay, so vamos con una lady. Vamos uno a uno. Vamos a ver, una, una lady que sea voluntaria, levanten la mano, no vayan a levantar mucho. Dice, Dice Saraí, go ahead. Uh, how many cookies call a good cook cook if a good cook call good cookies? A good cook call good as much cookies as a good cook who call good cookies. Okay, my goodness, sí que se hace sí que es, por eso se llama tongue twister. Me siente que ella ni sabe ni qué está leyendo, right? Nice. <laughs> okay, so veamos otro, vamos a hacer a otro, vamos a ver, por aquí veo otro que me gustó. Veamos este, how much wood would a uh, wood shock shook if a uh, wood shook could shook wood. Ese está bien, está bonito. Veamos este otro de fish. Hey, aquí mando más. Eh, the big and toboggan first by the toboggan. Mm -hmm. Which, 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 which at the switch, which watches. My goodness, es una pregunta, imagínense, es una pregunta esa de la, de la, de la bruja. My God, so we have more. Ajá, ¿cuál otro escogemos? El del fresh, este hagamos, el del pescadito, miren. Fresh fried fish. Fish fresh fried. Fried fish fresh. Fish fried fresh. Ay, está difícil. Ajá, volunteers, vamos a ver. Un, 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 un caballero, un boy. Vamos a Dan Wilfredo, usted es el elegido para el fresh fried fish. <risa> ok. Es, uh, fresh free, free fish, fish fresh, feel, free fish fresh, fish feel, fresh. Ok, my God. <laughs> so el verbo aquí es fried, ok. Fresh es de fresco, uh, fried, frito, y fish el pescado. Entonces es pescado frito, fresco pescado, right? algo así viene diciendo. Y lo, lo que hace es cambiar el orden de la palabra porque las palabras son las mismas. Entonces es fresco, frito, pescado. Nice. Uh, vamos a ver una ley, Diana Mercedes, usted, usted la del tongue twist. Vamos a ver. Fresh fry fish, fish fresh fry, fry fish fresh, fish fry fresh. Hey, very nice, very nice, Mercedes. Bien, so we are going to stop with the tongue twister because, because of the time, pero miren, ahí tienen una infinidad de, de uh, tongue twisters. Do it, do it, practice, okay? Try to... Um, Uh, used, ok, a, trate de aprenderse uno de memoria y mañana le vamos a preguntar si se lo han aprendido, ok, para que practique, esa es la idea, que usted suelte la lengua, ¿verdad? y para eso son los tongue twisters, a los niños en español les dan trabalenguas, en los libros vienen, ok, algunos trabalenguas para que ellos aprendan eh, a, a, a modular la lengua cuando están aprendiendo el, el habla. So, uh, do it, ok? If you have time, try to uh, memorize at least one, right? No digo que se los va a aprender todos de memoria, pero por lo menos al, alguno, ok? So, let's see, let's see. Vamos a ver si nos acordamos de lo de ayer que leímos acerca de uh, Teresa Glass and Karim. Thomas, que por ahí nos quedamos. Vamos a ver. Eh, Carlos eh, Alberto, Carlos Alberto. Uh, who is uh, Teresa Glass? Who is she? Did you remember? Okay. 
Hello, hello. Yeah, Carlos, go ahead. Okay. Uh, Teresa Claire. Hmm? She is a... Uh... He? No, she. Teresa, right here. Yes. Mm -hmm. What is the, the question? What did you remember about her? Did you remember what we read yesterday? Uh, I remember the Teresa Glaces I saw him. Mm -hmm. What else? Uh, Karen Thomas is... No, just uh, Teresa, just Teresa right now. Teresa, Teresa Glass. Glass. Mm -hmm. I don't remember more. Okay, so you say that she is a student. Okay, let's see. Uh, Gabriela Eunice, what else did you remember from Teresa Glass? Mm, I remember she has time to work. She has or she doesn't have? She doesn't. She uh -huh. does time to work. She doesn't have time to work, okay? Let's see, Christian Gerardo, why? Why, Christian, why she doesn't have time for a job, why? But she doesn't time free. Mm -hmm. She doesn't have time, okay? Yeah, that's true, but why? Why she doesn't have time to work? I don't know. You I don't, don't know? Remember. You don't remember Gerson Antonio? Why? Gerson? Hello, teacher. Uh, repeat a question, please. Yeah. Why Teresa Glass doesn't have time for a job? Why? She job because college. Mm -hmm. Okay, kind of, right? Más o menos por ahí va la respuesta. Ana Noemi, go ahead. Uh, I remember she don't have uh, she money. Don't, Ana Noemi, she don't or she does? Ana, she does. She does. Ay, does. Ay, Ana Noemi. I'm sorry, I'm sorry. She does. Uh, she doesn't? Uh, she doesn't because he is student he? all the month. He? She, she, ah, okay. She is student uh, on some um, Monday, Wednesday, and Friday on Tuesday. He she needs the money, but he doesn't adjust. He doesn't need a job. She okay, 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 okay. Thank you, Anna Noemi. Very nice. Okay, so there is a glass. She needs money. Okay, she needs money, she needs a job, but she doesn't have time because she is a college student, right? She is a college student and she has, tercera persona es lo que estamos tratando de usar ahorita, right? Presente simple, tercera persona. She uh, has classes every day, okay? She has classes during the morning and also during Tuesday and Thursdays, if I'm not wrong, she has classes in the afternoon. So she is very busy. So it's kind of hard for her to have a job. Okay, nice. Let's see. Uh, let's see. Le vamos a preguntar a Elian porque no vino, se, se salva. Vamos a ver, le vamos a preguntar a... Andrea Geraldine, so what about uh, Karen Thomas? What did you remember about her? Um, she uh, uh, need a new job because the money, uh, because uh, children and the, your husband. My husband? Only, your, only your my no, husband only no only her husband ah. uh, have a job okay okay <laughs> she needs tercera persona she needs a job because she 
doesn't have enough money. Okay. And just her husband, no my, no, no your, right? It's her, el de ella. Okay. Because her husband, it's the only one who has a job. Okay. So, vean ahí como vamos usando sujetos, verbos, pronombres, adjetivos, palabras de enlace. ¿Verdad? Eso usted lo va aprendiendo con la práctica, unir una oración con la otra. Porque yo no puedo eh, cortar las oraciones como, like, como decir, ah, she needs a job, punto. Uh, she doesn't have money, punto. Uh, her husband have a job, punto. ¿Me entiendes? Yo no puedo ir así, yo estoy dando una explicación, por lo tanto yo todas esas tres, cuatro oraciones las voy a unir en una sola que es la explicación que estoy dando para eso necesito palabras de enlace, ok so yeah, that's what we mentioned yesterday, right she has a baby, I guess, right that's why uh, it says right here uh, we don't save very much money, so they don't really save, but I take care of the baby so they have a baby So, um, she mentioned at the end, right, that she's uh, good at typing. You know what is type? Type, Francisco, ¿qué es type? Que no me lo recuerdo es como decir tipo, ¿no? Not really, sir, not really. Claudia Lisette, what is type? digitar o escribir. Ah, ok. Type, Francisco, digitar, ok. Yo me estoy, estoy typing in the computer, right? So estoy digitando. That's why she says, I know how to type and I have a computer, ok. Yo sé digitar y tiene una computadora. Probablemente esté buscando un trabajo que se pueda hacer desde la casa y que sea algo para que ella lo pueda realizar. So, más o menos ahí nos quedamos ayer. So, terminemos esto para pasar a la siguiente lección. So, veamos, Elian, Heriberto, help us with the reading right here. Read uh, la Mark Andrew. Andrews, please just read the uh, paragraph right here, Elian. I am speaking now. And I don't get a new one. Sorry, one more time. Are you one? Allowance. 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 Okay, thank you. Allowance from my parents anymore. I need to earn some money because I like to go out on the weekend while with my friends. I go to school every day from 9 o'clock a.m. to 3, 3 p.m. My father owns a restaurant So I know a little about restaurant work. Okay, nice. Thank you, Eliam. So it says right here, uh, I am 16 now, and I don't get a I I don't get a allowance. Allow. I escuchado esa palabra, right? Allow. So what is allowance? Financiamiento. Mm. Tolerar. Apoyo. <laughs> like that, okay? So look, I am 16 and I don't get an allowance from my parents anymore. So allowance from my parents anymore. So es como que los papás ya no lo están como manteniendo mucho, ok, so, financian, financiando, ok, costeando, mantener, decimos nosotros en español, yo ya no mantengo a mi hijo, dice usted, so ya los padres ya es como, ¿qué vas a hacer, right, so, 
e esa es la palabra. Allowance from my parents anymore. I need to earn some money because I like to go out on the weekends. Imagínense, bicho no tiene pista, pero le gusta salir. Uh, with my friends, okay? I got to school every day from 9 a.m. to 3.30 p.m. My father owes, ¿qué es eso de owes? Propietario. Propietario. Nice. ok, es el dueño, el papá. El papá es dueño de un restaurante. So I know a little about restaurant work. So esa es la experiencia que él tiene porque él ha visto a su papá cuidando o haciendo crecer el negocio. Entonces esa es la experiencia que él tiene, pero he's really busy, right? Imagine from 9 to 3.30, he's in the school. So uh, probably he needs to work like a, look for a part-time like that, okay? So questions about La Marc Andrews? We have any question or any work that you probably you don't know? I have a question, teacher. Go ahead, um, uh, with The pronunciation uh, correct, the uh, low, uh, low is? Allowance. Allowance. Francisco, Francisco, the correct pronunciation. Okay, the pronunciation okay. correct, al revés, right? Okay, the okay, correct okay. pronunciation for this word is like this. O oh, si usted me quiere hacer como pregunta, ahí me está firmando. Pero si quiere hacer la pregunta, what is? WH question. What okay. is the correct pronunciation for allowance? Ahí me lo dice usted como usted lo pronuncia, okay? Okay. Pregunta. Y, y, uh -huh. Pounds. Which one? Eh, abajo, eh, house, a restaurant. My eh, father owes. 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 Tercera Oast. persona lleva una S. Owes. Mm -hmm. A Oast. restaurant. Ok. Nice. Uh, well, let's continue, ok. Because of the time. No podemos, no, pero aquí salen muchas preguntas, pero tenemos que, que correr. So we have right here this activity, but we are going to skip it because of the time. So we have a like this one, okay? The progress check. Por el tiempo nosotros no lo podemos desarrollar aquí en la clase. Pero en teoría, usted aquí dice, mire, sales assessment. ¿Qué es esto de sales assessment? Mire, mire la palabra. Creo que sería como hacer uno mismo, ¿no? Ah, self-assessment. Mire, aquí dice prueba personal, examen individual. Quiere decir que esto, la idea es que usted lo haga. Porque mire, aquí dice, I can't, yo puedo. Usted va a decir, quiero ver si yo puedo introduce myself and another person using the statement with be, sí o no. Aquí usted va como haciendo una, una evaluación a conciencia, right? So, como es sales assessment, todos estos progress checks que usted tiene, hágalo. Mire aquí, hay que hacer las questions. Okay? Esto, estas son prácticas para ustedes. Lastimosamente el tiempo no nos da para que lo hagamos acá, pero usted, mire, serve my perfect day. So, aquí tiene usted para divertirse un par de horitas. So let's move on. Let's see how much it said. Okay, we have a question right here. That is the section number three. How much is it? Okay, la pregunta. Usted va a cualquier lado. ¿Y cuánto vale? ¿Qué cuesta? Así decimos en español, right? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué cuesta esto? Right, how much is it? So how much? Es parte de una WH question, pero estas normalmente los ponen aparte con los countables and uncountable nouns. Creo que en algún momento ya usted ha este, escuchado de los uh, countables and uncountables, right? lo que se puede contar y lo que no se puede contar. No es ese el tema, pero para que usted sepa cuándo vamos a usar esto del how much and how many. So it says right here, we have a snapshot and it says the meaning of colors in the United States. So we have to see it right here, but it's in the US, right? No, no es aquí en El Salvador, but probably, right, can be. So look, we have colors and we have like a, 
an adjective, ok? Sería un adjetivo que um, dice qué significa el color. I don't know which is your favorite color. For example, in my case, uh, my favorite color is yellow. So the meaning for yellow is happy. Probably it is. So look, green, uh, yellow. So what is yellow? Celoso. Celoso. Mire, si a usted le gusta el color verde, usted es yellow. Okay, orange, it says fan. Okay, red, exciting. ¿Qué dijimos que era exciting? Como inteligente. No, exciting. Extrovertido. Excitante. Ex Fabuloso. Exacto. Emocionante. Emocionante. Excitante. No, eso es otra cosa. Están yendo por otro lado. Ok. No, solo porque ahí dice exciting, como tenemos el español aquí, yo lo quiero traducir a excitado, pero es que no es eso. Exciting es emocionado. Ah, están yendo por otro rumbo. Pink. Uh, lovely. Ok. Loving. So. Amoroso. Purple, uh, mysterious, okay, a mysterious, brown, friendly, black, sad, uh, great, boring, right, pure, pure, pureza, rey santo, hay un, un alma pura, blue, it says, my goodness, no veo esa letra. Grateful, no sé, grateful, no sé, grateful creo que dice no veo, la verdad no miro esa letra. So this is uh, the meaning of colors, ok, let's see. Um, vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Uh, Iris Regina, uh, which is your favorite color? My favorite color is the purple. Okay, your favorite color is purple, so that means that you are a mysterious people. My goodness. Okay, Damaris, Mabel, what about you, Damaris? What is your favorite color? Uh, pink. My favorite color is pink. Okay, pink. My goodness, you are a lovely person. Very nice. Uh, Carmen Guadalupe, what about you? What is your favorite color? Carmen Guadalupe, what is your favorite color? My favorite color is gray. Okay, you say great. So, my goodness, it says boring right here. So, look, the questions that we have right here. In uh, question number one, so Carlos Heriberto, help us with this uh, question. Read it, please. Okay. Which words have a positive meaning? Okay, so positive, Heriberto, positive. Positive se escribe, right? But the pronunciation will be positive. Okay, which words have a positive meaning? So Elisa, Cristina, which words do you think that they are a positive one? Read at least one, two, or three words that you consider to have a positive meaning. Mm, yes, teacher. Which ones? Leame cuáles. Uh, pink. Um, uh, pink, uh, purple. <laughs> Purple. Um, Say purple. Um, oh, orange. Orange. Okay. Nice. Green. Okay. Green. Let's see. Gabriela, which words have a negative meaning? What do you think? Okay. Which ones do you think that have a negative meaning? Mm, the negative. Mm, yellows. Yellow, okay, sad, sad. nice. Um, only. Only that one, 
probably boring. This boring. one, right? Boring. Okay, boring. boring, aburrido. Probably they are negative, right? So what meanings uh, do these colors have for you? So well, this is something that it's based on the US. Uh, what does your favorite color make you think of? So ya preguntamos hay algunos, ¿cuál es el favorite color? And based on that, se supone que el color que le gusta sí es usted. Ok, o más o menos por ahí anda la idea de este, de este volado de, de, de los colors. So let's move on with the conversation. They are perfect for you. Look there. Siempre vamos a tratar de aprender a usar las contractions. Ya dijimos, cuando usted hable, use mucho las contractions para que usted suene rápido, para que usted suene fluido en su pronunciación. Okay, they are perfect for you. So look, we have a conversation right here between Steve and Maria, right, Maria. And the conversation says, oh, look of those earrings. Uh, Maria, they are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this mm, yellow, it's a really a good color for me. Well, that necklace, it's um, bad. Which one? Uh, the blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get in, uh, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, nice. Okay, nice conversation. Okay, so do we have new words right here? ¿Alguna palabra que la pronunciación o que no sepa el meaning? Um, creo que dos, ¿cómo, se, ¿cómo dijo que se pronunciaba? Dos. Uh, let's see, Francisco, uh, where exactly it says. Uh, oh, look, and those. Oh. Oh. Dost, ¿Eh? dost. Okay, okay. ¿Se acuerdan esto? Esto, ¿se acuerdan de lo cuando vimos el this, that, this, and dost? ¿Se acuerdan de eso? Demonstrative pronouns, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Acuérdense que dijimos que este módulo ahorita es un repaso. Es un repaso de todo lo que hemos visto en otros um, niveles. ¿Quién se acuerda de eso? Ahí en el libro hasta una manita sale así. ¿De qué? ¿Te ves? Apuntando. Ah, because it's plural, ok, so eso usted ya lo vio y bueno, los que han estado conmigo Saben, hasta una manita les puse ahí, mire, ahí señalando cerca, lejos, singular y plural. ¿Se acuerdan de eso? De todo, sí, sí, significa esos, esas, aquellos, aquellas, this, that, this. Vaya, pues ahí le voy a regalar una imagen bien facilita, mire, una manzanita, para que usted vea qué fácil es esto. Esto ya lo vimos y ese no es el tema, solamente lo retomo para que usted se le haga la memoria. Ah, sí es cierto, ok. This means near and it's just one. That means far and it's just one, ok. This It's a plural and it's really close. It's near and those, it's a plural, but it's far, okay? Todo va a depender. Si yo tengo el objeto en mi mano es, y es uno, this. Si yo tengo un objeto pero está lejos de mí, es that, okay? En la plataforma creo que tienen un ejercicio de eso. Si no estoy mal, me pareció verlo por ahí. Sí, hay una que está mal escrito. Ah, ¿verdad? Entonces se supone que ya lo vio usted. El this es para plural cerca. Yo tengo tres lapiceros en mi mano. Yo digo, these pens are my. Ok, plural. Y el those es un plural, pero está lejos. Yo estoy señalando aquellos lapiceros, aquellos niños, aquellas mesas, right? 
So, eso ya lo habíamos visto anteriormente. Um, nice. So, uh -huh. that's the, 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 the word, those. So, do we have Carlos? Go ahead, Carlos Alberto. Uh, one question, Tisha. Mm -hmm. uh, why is use the, the word once very time? How much? Mm -hmm. That's what we have right here. Look, one and once. Oh. Okay, one oh. would be for singular and once would be for plural. Okay, so este one and once, si usted se fija, casi siempre va al final. Acá hay unos ejemplos. Mire, ya vamos a llegar aquí. That one, okay. So, en español, nosotros usamos eso. Usted dice, mira, eh, ¿Te gustan esas, no sé, manzanas? Usted dice, ¿cuáles estas? No, aquellas. Ok, so ese es el one and once. Once is for it's just uno. En once, si son dos, tres mil, cinco mil, diez mil, no sé cuántas, plurales, right? So ahí es donde yo voy a usar eso. Y por eso en esta conversación están. En el ejemplo, porque es lo que viene acá en la parte del grammar. So, perdón, perdón, teacher. Entonces, significa que ese once es nada más como un auxiliar dentro de la oración, porque si en realidad traducimos la oración, esa oración donde dice this red one, yo no le hallo el, el ex, uso en once. Exacto, es, es este. ¿Cómo le digo? O sea, no es que yo le voy a buscar una traducción, eso es como que yo diga. Uh, these red ones, estas rojas, ok, porque mire, le dice, hey, mira estos aritos, María, están perfectos para ti. Y viene María y le dice, estos rojos, no estoy seguro, no estoy segura, le dice, no, los amarillos, ok, esa es la traducción, o sea, el ones, no es que voy a decir uno, unos, si yo lo quiero traducir porque one es uno y ones serían más de unos. No, no es esa la traducción, Carlos. Muy bien. La, esa es como un complemento, como, como una afirmación. Los amarillos, los rojos, los verdes, los altos, los bajos. ¿Ok? O el amarillo, si fuera solo uno, el rojo. Es como una afirmación, como un complemento de esa oración. Pero no voy a, es que lo, yo lo voy a traducir. Los rojos unos, el amarillo uno, no, ¿verdad? No es así. Ok. Nice. Uh -huh. My goodness, we have six more minutes. So we have time just for one or two to practice this conversation. So vamos a ver, vamos a ver. Ana María. Ana María, please be María, because you are María. Um, Gerson, please be a Steve, Gerson Antonio. So go ahead, Gerson and Ana María. Oh, look at those earrings, María, they're perfect for you. Is it red? One, I am not sure. Continue, Garson. No, the yellow ones. Oh, the mm, yellow is not really a good color for me. Well, that uh, Netherlands isn't bad. Which one? That blue one rings there. There. How much is it? It is twenty-two. That's expensive. Hey, 
uh, leave me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, nice. Thank you. So, well, we have four more minutes and I have to validate the attendance. Tomorrow we are going to practice a little bit more because we have to improve some words right here. And like 80% of the words that we have right here, they are words that you already know. Si al caso le ha salido ahí una, dos, tres palabras que no son muy comunes, no es que nunca las hayamos visto, sino que probable no son muy comunes, pero las demás tenemos que pronunciarla bien si no es una palabra que es primera vez que yo la veo, ¿ok? So, esta es una eh, observación para todo el grupo en general, ¿verdad? Todo el grupo en general. Se, Casi siempre que ponemos una conversación, si usted se fija, yo lo leo primero, ¿verdad? Creo yo que algunos de estos diálogos usted lo tiene en la plataforma grabado también para que usted lo escuche. Y si usted va al día con la plataforma, usted ya pasó esto. Porque usted está trabajando en la sección 3 ya por terminarla el día de mañana, ¿ok? Y el examen de mitad de, de, de curso, right so, ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Eh, eh, tenemos que hacer la correcta pronunciación de las palabras, ok eh, nada más tengo dos minutos para, para comentarles, yo entiendo créanme que yo sé que ustedes trabajan, yo sé que usted estudia, yo sé que este pues sí, usted pasa ocupado, pues no es una persona que pasa ahí en la casa viendo la pared todo el día entonces este pero eh, pónganme la cámara, miren, hay un montón y de todo solo hay una persona que me ha escrito diciéndome el motivo por el cual no iba a estar totalmente presente. De ahí los demás eh, se supone que están en la clase. Les digo esto, ¿por qué? Porque yo normalmente y los que ya están conmigo de un tiempo me conocen. Eh, yo no le pregunto al que tiene la cámara apagada. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si está ahí, si no está, si se durmió, si está en el baño. Ya ha pasado que enciende la cámara y ahí está en el baño. Entonces, por, por, por eso yo mejor no le pregunto. Pero, ¿por qué les hago mención de esto? Y tengo un minuto nada más. Porque eh, se va quedando usted. ¿Verdad? Se va quedando sin práctica, se va quedando usted sin participar, se va quedando usted atrás del grupo. ¿Verdad? Yo sé que algunos están incluso en su trabajo, en la clase, pero eh, avisen, ¿verdad? Si yo ya sé, de, como les digo, de todos los que no tienen cámara, solo hay una persona que yo sé el motivo por el cual. Que ahí los demás... No sé, y no es que lo estoy regañando, si es que yo no lo puedo obligar a que usted ponga la cámara, yo nada más le hago la observación y la invitación a que usted encienda su cámara para que yo lo vea y yo le pregunte. Si ustedes ya se fijaron, yo trato de preguntarle a todos, a todas, ¿verdad? No es que yo le voy a estar preguntando solo a a Francisco como a veces lo molesto va pero es por molestarlo porque así él se divierte que Francisco 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 pero pero así aprendo así aprende verdad él así le gusta entonces yo a todos les pregunto verdad yo no usted no me puede decir y a mí no me pregunta nunca a todos aunque sea una cosita sencilla pero le pregunto entonces el que no tiene la cámara yo no le pregunto qué va a pasar que usted se va a quedar Nunca pronunció, nunca dijo y el que va a salir afectado va a ser usted porque los compañeros van a ir creciendo, avanzando y usted se va quedando atrás, ¿verdad? Como vuelvo y repito, yo entiendo que están algunos en el trabajo, algunos están enfermitos, algunos están ocupados, pero trate de hacer el esfuerzo que la horita que tenemos de clase Usted la ponga aquí, ponga la cámara, usted esté pendiente, usted me levante la mano ahí, póngame a mí a leer. Yo quiero participar, yo quiero contestar para que usted vaya viendo el progreso de cada uno de ustedes. 
Este, ya cayó migración aquí. Voy a pasar asistencia rápido. Alejandro Alfredo. Alejandro no vino. Súper extraño que no vino este Alejandro. Ana María. Ana María. Nice. Eh, Andrea Michelle. Present teacher. Nice. César Alejandro. César Alejandro, no. Fátima Elizabeth. Bien, solamente ellos. Los demás este, tienen asistencia. Ya los desvelé un minuto. Sí, a tomorrow. We have class tomorrow. It is Thursday, but it's like Friday, right? Because it's the last day. So, see you tomorrow. Okay, good night. Enjoy the rest of the night. And see you tomorrow. Okay, bye bye. Good Take night, care. Teacher. Bye bye. Good night, teacher. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye. Good night.